ഹായ് വെൽക്കം ടു ടെക് മലയാളം ദിസ് ഇസ് മീ ഷോണ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം ടെക് മലയാളം വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാലും ഭൂരിഭാഗം പേരും ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരായിരിക്കും ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒപ്പീനിയൻസും നമ്മൾ നോക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോണായിരിക്കും അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം കാരണം അവർ ഏതെങ്കിലും പോപ്പുലർ ബ്രാൻഡ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഫോൺ വാങ്ങിക്കുക വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അധിക ദിവസം ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫോൺ പെട്ടെന്ന് സ്ലോ ആകും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം അതിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റ് അതേപോലെ റാം ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ക്യാമറ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റ് ചിപ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ചിപ്സെറ്റിലാണ് സി പി യു അതേപോലെ ജി പി യു ഉള്ളത് ഒരു ഫോണിൻ്റെ സ്പീഡ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സി പി യു അതായത് ഒരു ഫോണിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ സി പി യുവിലാണ് നല്ലൊരു ഫോൺ അതായത് നല്ല പെർഫോമൻസ് നല്ല സ്പീഡുള്ള ഒരു ഫോണ് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സി പി യു നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കണം അതേപോലെയാണ് അതിൻ്റെ ജി പി യു ജി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരുപാട് ഗ്രാഫിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ജി പി യു ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിംസ് ചില ഗെയിംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കളിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു ജി പി യു ഉള്ള ഫോണാണ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ചിപ്സെറ്റിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് പാട്ടാക്കാൻ പറ്റും അതായത് എൻട്രി ലെവൽ മിഡ് റേഞ്ച് അതേപോലെ ഹൈ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഈ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ സ്പീഡും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എൻട്രി ലെവൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് അതായത് ഇപ്പം ചിലരുണ്ടായിരിക്കും വെറും കോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനൊക്കെ അത് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഫോൺസ് ആയിരിക്കും ഈ എൻട്രി ലെവൽ ഉള്ളത് അതായത് ഒരു ബിലോ ടെൻ തൗസൻഡ് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ മിഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോൺസ് ആയിരിക്കും അതൊരു ടെൻ ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഫോൺസാണ് ഈ മിഡ് റേഞ്ചിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഹൈ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടാസ്ക്കും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോൺസ് ആയിരിക്കും അത് എബൌ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചിപ്സെറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് ലീഡിങ് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി വാങ്ങിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതിലുള്ളതാണ് ഈ കോൾകോം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ മീഡിയ ടെക് ഹൈ സിലിക്കോൺ കിറിൻ അതേപോലെ എക്സിനോസ് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റ് ഇനി ആപ്പിളിൻ്റെ ഫോണാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെന്ന് വാങ്ങിക്കാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കുള്ളത് അതായത് വില കുറഞ്ഞത് മുതൽ വില കൂടിയത് വരെയുള്ളത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിപ്സെറ്റിലെ ഏറ്റവും ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് കോൾകോം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഇതിൽ കുറേ സീരീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നാല് സീരീസ് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഫോർ സീരീസ് സിക്സ് സെവൻ അതേപോലെ എയ്റ്റ് സീരീസ് ഫോർ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എൻട്രി ലെവലാണ് എൻട്രി ലെവൽ ഫോൺസിലൊക്കെ ഉള്ള ചിപ്സെറ്റാണ് ഫോർ സീരീസ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ തേർട്ടിയും ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയും അതായത് ഒരു ബിലോ ടെൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ
അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ കറന്റ്ലി ഇപ്പോൾ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിപ്പ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇപ്പം ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ അടുത്ത് തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ചിപ്പ് സെറ്റ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണാണ് ഷവമിയുടെ പോക്കോ എഫ് വൺ ഇതിന് വെറും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ സീരീസ് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫോർ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ പിന്നെ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പെർഫോമൻസ് കൂടും അങ്ങനെ സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം സോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സ്നാപ് ഡ്രാഗണെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ചിപ്പ് സെറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ബ്രാൻഡാണ് മീഡിയ ടെക്ക് സ്നാപ് ഡ്രാഗണെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മീഡിയ ടെക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചീപ്പാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എൻട്രി ലെവൽ അതേപോലെ മിഡ് റേഞ്ച് ലെവൽ ഫോൺസിനാണ് പിന്നെ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനും ഇതേപോലെ കുറേ സീരീസ് ഉണ്ട് അതിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് ആണ് മീഡിയ ടെക് ഹീലിയോ എക്സ് സീരീസും പി സീരീസും അതേപോലെ എ സീരീസും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഫോൺസ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം നിങ്ങളൊരു പി സീരീസ് അതായത് ഒരു പി സിക്സ്റ്റി മുതലുള്ള ഫോൺസ് വാങ്ങിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി സീരീസ് പി സിക്സ്റ്റിക്ക് താഴെയുള്ള ഫോൺസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ജി പിയുടെ പെർഫോമൻസ് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നാപ് ഡ്രാഗണെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികം പി സിക്സ്റ്റി മുതലുള്ള ഫോൺസ് വാങ്ങിക്കാം മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഹീലിയോ പി സിക്സ്റ്റി ഈ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റിക്ക് ഈക്വലാണ് ഹീലിയോ പി സിക്സ്റ്റി ചിപ്പ് സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺസാണ് നോക്കിയ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് അതേപോലെ റിയൽമി വൺ ഇത് രണ്ടും ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഫോൺസാണ് രണ്ടും നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഫോൺസുമാണ് മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിപ്പ് സെറ്റാണ് ഹീലിയോ പി സെവൻറ്റി ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിയൽമി യു വൺ ഫോണിലാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു ചിപ്പ് സെറ്റാണ് അതേപോലെ എ ഐക്കും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചിപ്പ് സെറ്റാണ് അപ്പോൾ മീഡിയ ടെക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം പി സിക്സ്റ്റി മുതലുള്ള ഫോൺസ് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്നാമതുള്ള മറ്റൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഹൈ സിലിക്കോൺ ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹുവാവയാണ് ഇതിലും ഇതേപോലെ കുറേ സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ചിപ്പ് സെറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് മോഡൽസ് ഞാൻ പറയാം കിറിൻ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ സെവൻ ടെൻ അതേപോലെ നയൻ സെവൻറ്റി ആൻഡ് നയൻ എയ്റ്റി മിഡ് റേഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോഡലാണ് ഈ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ മുതലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്യുവർ മിഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെവൻ ടെൻ മുതലുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ടെൻ നിങ്ങൾക്ക് എഫോർഡബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ടെൻ മുതലുള്ളത് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ കിറിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ ചിപ്പ് സെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്നതാണ് കിറിൻ നയൻ സെവൻറ്റി അതേപോലെ നയൻ എയ്റ്റി ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരെ ബെറ്റർ ആയിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു നയൻ സെവൻറ്റി ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് നയൻ എയ്റ്റി അപ്പോൾ കിറിൻ നയൻ സെവൻറ്റിയിൽ വരുന്ന ഫോൺസാണ് ഹുവായുടെ പി ട്വൻറ്റി പ്രോ അതേപോലെ ഹോണർ ടെൻ ഹോണർ പ്ലേ ഇനി നയൻ എയ്റ്റിയിൽ വരുന്ന ഫോണാണ് ഹുവായുടെ മെയ് ട്വൻറ്റി പ്രോ നാലാമതുള്ള ഒരു ചിപ്പ് സെറ്റാണ് എക്സിനോസ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സാംസങ് ആണ് സാംസങ് രണ്ട് ചിപ്പ് സെറ്റിലും ഫോൺസ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് എക്സിനോസും അതേപോലെ സ്നാപ് ഡ്രാഗണിലും സാംസങ്ങിൻ്റെ എക്സിനോസ് ചിപ്പ് സെറ്റ് വരുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺസൊക്കെ വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് തരുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ വരുന്ന ഈ മിഡ് റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ലെവൽ ഫോൺസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസിൻ്റെ അത്ര ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എക്സിനോസ് ചിപ്പ് സെറ്റിലെ എൻട്രി ലെവൽ അതേപോലെ മിഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന സീരീസ് ആണ് ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ അതിൽ സെവൻ സീരീസിൽ വരുന്ന ഫോണാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എ എയ്റ്റ് അതേപോലെ എ എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ സീരീസിലെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺസാണ് വരുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് നയൻ നോട്ട് നയൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചിപ്പ് സെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട്
ഇതേപോലെ രണ്ട് സിമ്മും ഒരു എസ് ഡി കാർഡും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ നാലാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഫോൺസിലും നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എ എച്ചിന് മുതലുള്ളത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഹെവി യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് എബവ് ഉള്ളത് വാങ്ങിക്കുക എന്നാലും എന്നാലും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽഫിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്വൽവ് എം പിക്ക് ട്വൽവ് എം പിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോൺസ് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ സെൻസർ നോക്കുക നല്ല സെൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫോട്ടോ കിട്ടുകയുള്ളൂ എം പി കൂടിയെന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ഫോട്ടോയ്ക്ക് അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻസറും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന കുറച്ച് നല്ല ക്യാമറ ഫോൺസ് ആണ് റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോ സിക്സ് പ്രോ എം ഐ എ ടു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒ എസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിൽ വരുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിലുള്ള ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ നോക്കി വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് കാരണം സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഈ എക്സ്ട്രാ സ്കിന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ഗൂഗിളിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു വേർഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും അതിന് പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് പല മാനുഫാക്ചേഴ്സും ആൻഡ്രോയിഡിന് മുകളിൽ അവരുടെ സ്കിൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആയിരിക്കും പല വേർഷൻസിൽ അവരുടെ ഫോൺസ് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്കിന്നിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എം ഐ യു ഐ ഇ എം യു ഐ കളർ ഓയസും ഫൺ ടച്ച് ഓയസും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ സ്കിന്ന് വരുമ്പോൾ ഓയസ് കുറച്ചും കൂടെ ഹെവി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് കാരണം അതിൽ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്കിന്ന് വരുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ലൈറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏത് വെബ്സൈറ്റ് നോക്കണം എന്നൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ കുറച്ച് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഫോൺസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് സോ നമുക്ക് നെക